राव साहब मुझे माफ कर दीजिए राव साहब मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई राव साहब तुम्हें क्या लगता है साई राव साहब उन्हें माफ कर देंगे मुझे नहीं लगता बल्कि मुझे तो डर इस बात का है कि कहीं वो ये ना समझ बैठे कि चंपा अपने आई बाबा की तरह गुनेगार है वो उनके साथ मिली हुई है जबकि सच तो ये है कि चंपा राव साहब का बहुत सम्मान करती है अगर राव साहब ने चंपा को एक भी शब्द कहा तो वो अपने ऊपर लगे इल्जाम को नहीं सह पाएगी साई मेरा यकीन कीजिए राव साहब इसके बारे में चंपा को कुछ भी पता नहीं था आपको बताने से कुछ देर पहले ही मैंने चंपा को सब बताया था मुझे विश्वास है कि चंपा इन सब से अनजान रही है ये सब मेरी गलती है भाव आप इसे हिम्मत नहीं हार सकते कुछ ना कुछ विकल्प तो जरूर होगा जो हम कर सकते हैं मैं तो कहती हूँ आपको साई साहब क्या बात है राव साहब हमें नहीं लगता हम आपकी नाटक मंडली में और काम कर पाएंगे पिछले एक हफ्ते से नाटक का एक भी खेल नहीं हुआ है और ना कोई कमाई और जिस तरह के हालात बने हुए हैं इन्हें देखकर लगता भी नहीं कि हालात अब बदलने वाले राव साहब गांव के लोग बता रहे थे कि जो कोई भी कुलकर्णी सरकार से उलझा है और उनके चंगुल में फंसा है वो उनके चंगुल से कभी बाहर नहीं आया ये सच कह रहे हैं राव साहब पिछले कुछ महीनों से हमारा मेहनताना नहीं मिला है अगर आप हमारा मेहनताना दे दे तो मुझे आप कल तक का समय दे दीजिए मैं अपना सब कुछ बेचकर आप लोग को आपका मेहन ताना दे दूंगा आपके भी पैसे मिल जाएंगे साहब इनका मेहनत आना इनमें बांट तो क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूं क्यों बार बार वही बात दोहराते रहते हैं साई इस समय मैं बहुत परेशान हूं मुझे और परेशान मत कीजिए रुकिए गणपत राव जी
मेरा इरादा आपको तकलीफ पहुंचाने का बिल्कुल नहीं था मैं तो आपकी मदद करना चाहता था कुछ देना चाहता था आपको ये सिक्के पहचानते हैं ना ये ये आपने ही मुझे दिए थे और कहा था कि जरूरत पर काम आएंगे आज आज वो वक्त आ गया है आज मुझसे कहीं ज्यादा आपको इन सिक्कों की जरूरत है ले लीजिए मेरी बदनसीबी का मजाक उड़ा रहे हैं आप मैंने आपको कभी भिक्षा के लिए पैसे दिए थे उस वक्त मेरी हैसियत थी आज मेरी ऐसी हालत है कि आप मुझे भीख दे रहे हैं इसी बात का एहसास दिलाना चाहते हैं आप है ना अरे मुझे तो समझ में नहीं आता कि यहाँ के लोग आपको इतना प्रेम इतना सम्मान क्यों देते हैं आप तो नफरत के लायक नहीं हो सही इस तरह से मदद की जाती है हुँ? मेरे चंद सिक्के वापस लौटा के मुझ पर एहसान जताना चाह रहे हैं आप जब मदद नहीं ली तब आप मुझे इतना बेजत कर रहे हैं अगर मदद ली होती तो न जाने कितना जलील करते आप मुझे शायद इस वजह से मेरे मन में आपके लिए हमेशा अविश्वासी बना रहा है मैंने तो पैसे आपको इसलिए दिए थे क्योंकि मैं आपको दिल से मदद करना चाहता था लेकिन आप आप मेरी मदद नहीं कर रहे हैं आप मेरा अपमान कर रहे हैं मेरी परिस्थिति का अपमान कर रहे हैं आप साई संत महात्मा ऐसे नहीं होते और वो वो मूर्ख इंसान वो वो बलाल पंथ न जाने कैसे वो आपके झांसे में आ गया और ये सब सब लोग जो आप पर भरोसा करते ना वो आपका असली रूप नहीं जानते मैं जानता हूं आपका असली रूप मैं वापस ये पैसे ले रहा हूं इसलिए नहीं क्योंकि इससे मेरी मदद हो गई नहीं इसलिए क्योंकि ये मेरी मेहनत की कमाई है और आप इसके योग्य नहीं है आप जैसे लोगों के पास ये पैसे होने से बेहतर है कि मैं इन्हें फेंक दो कहीं पे क्योंकि आप तो सिर्फ लोगों को नीचा दिखाना जानते हैं इसके सिवाय और कोई काम नहीं है आपके पास मटका अभी भी कच्चा ही है गणपत राव जी हाँ पता है कुलकर्णी ने बुलाया है थोड़ी देर में आता हूँ अरे रे 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 बहुत परेशान लग रहे हैं आप अरे हम साई के जैसे थोड़ी ना है जो जले पे नमक छिड़केंगे <laughs> अरे हमको तो आपसे सहानुभूति है हम दर्दी है हम आपके दुख में शामिल होने आए सच में बहुत बुरा लग रहा है आपकी ये हालत देख के हमें तो आपका नाटक बहुत पसंद था लेकिन सरकार का हुक्म हम टाल नहीं सकते क्या रुतवा था आपका जलवा था जलवा सच में गणपत राव कला का पर्याय वो कहते हैं ना अरे नाम ही काफी है गणपत राव लेकिन आज क्या हालत हो गई है इनकी ऊपर वाला किसी कलाकार की ऐसी दुर्गति ना करे हो? अरे कहा चल रही है हजूर अरे अंता जी समझा कीजिए आसमान में उड़ने वाला शख्सियत अगर अचानक जमीन पर गिर जाए तो किसी से कैसे नजर मिल पाएगा अरे ये तो बहादुर है बहादुर अगर इनके जगह पर मैं होता ना तो अपनी जान ही दे देता अरे ऐसी जिल्लत भरी जिंदगी जीने से अच्छा मर जाना बेहतर है और करते ही क्या है आप आपने दूसरों को नीचा दिखाने के सिवा कुछ किया है इसके सिवा कुछ काम है आपके पास ऐसा गणपत राव ना साई को कहा सरकार अरियो अरियो इसे कहते हैं सोने पे सुहागा 
गणपत राव तो कंगार हो गया लेकिन उस साई को भी सौ बातें सुननी पड़ी अरे अंता जी सरकार को भी तो बताइए कि गणपत राव को सुनाते वक्त मैंने कहा कि मैं ये सब सह नहीं पाता मैं तो अपनी जान ही दे देता तो उसका मुंह कैसे हुआ था हा? अंततः ऊट पहाड़ के नीचे आ ही गया ना बचा नाम ना बचा मान सम्मान ना धन लुटिया लुट गई कंगाल हो गया गणपत राव सरकार कंगाल ही नहीं बल्कि वो अकेला भी हो गया है सब के सब छोड़ गए उनसे आपका प्रतिशोध पूरा हो गया पूरा हो गया। <laughs> नहीं अभी नहीं बनता उस गणपत राव ने कई बार मेरा अपमान किया है तो उसे भी कई बार दुख भुगतना होगा अगर इनके जगह पर मैं होता ना तो अपनी जान ही दे देता अरे ऐसी जिल्लत भरी जिंदगी जीने से अच्छा मर जाना बेहतर है बरसों की मेहनत के बाद मेरे पास मेरे लिए सिर्फ ये है ये जहर और उस फकीर के दिए हुए ये तीन सिक्के भले ही मेरा जन्म एक गांव में हुआ पर महान रंगकर्मी महान कलाकार गणपत राव का जन्म एक रंग मंच पर हुआ था यहीं से उसकी कहानी की शुरुआत हुई थी और यहीं पर आकर खत्म भी होगी गणपत राव का आखिरी प्रदर्शन गणपत राव का आखिरी अभिनय को कोई भी नहीं देख पाएगा भाइयों और बहनों आज यहां मेरा सबसे बड़ा नाटक होगा और इस नाटक की कहानी कोई पौराणिक या धार्मिक कथा पर आधारित नहीं है बल्कि एक सच्ची कहानी पर आधारित है एक कलाकार की कहानी पर उसके राजा से रंग बनने की दास्ता वो महान कलाकार जिसके कदम सफलता चूमती थी जिसके प्रशंसक उसका पीछा नहीं छोड़ते थे और अचानक उसने अपना नाम पैसा शान शोहरत प्रशंसक सब कुछ गवा दिया और वो महान कलाकार और कोई नहीं बल्कि मैं गणपत राव हूं जिसका एक क्षण में ही सब कुछ बर्बाद हो गया अब यहां से केवल मेरे पास दो रास्ते हैं जिंदगी भर की गुलामी या फिर जिंदगी से आजादी
गणपत क्या हुआ तुम्हें पलाल 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 मुझे छोड़ के कहा चले गए थे कोई अपने दोस्त के साथ ऐसा कभी करता है क्या तुमने ही तो मुझे जाने पर मजबूर किया था तुमने बोला था कि तुम्हें ना मेरी जरूरत है ना मेरी दोस्ती की और तुमने मान लिया लाल दोस्त होकर भी तुम मेरा गुस्सा नहीं समझ पाए अरे तुमसे बेहतर मुझे मेरे गुस्से को और कौन जानता है और ये जानते हुए भी तुमने मुझे छोड़ दिया तुमसे दूर रहकर भी कभी तुमसे दूर नहीं था मैं हर वक्त तुम्हारी चिंता सताती थी मैं तुम्हारे पास वापस आना चाहता था लेकिन सोच के डरता था कि मुझे सामने देखकर पता नहीं कैसी प्रतिक्रिया हो तुम्हारी लेकिन कल रात मैंने सपने में देखा कि तुम जहर पीकर आत्महत्या कर रहे हो और इन वक्त पे साई ने आके तुम्हारी जान बचा ली उसके बाद मैं खुद को रोक नहीं पाया गणपत तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे सारा सामान सारे लोग कहां गए क्या तुमने शिरडी छोड़ के जाने का फैसला ले लिया है ये क्या है गणपत तुमने आत्महत्या करने की कोशिश की हाँ और क्या करता मैं पागल हो गए हो तुम तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो बहुत लंबी कहानी है कहीं छोड़ के नहीं जा रहा मैं तुम्हें बताओ मुझे क्या हुआ था बलाल ये सब तुम्हारे जाने के बाद शुरू हुआ पल तो लीजिए अभी विश्वास की बात हुई ना देखिए मेरा विश्वास <laughs> चौथे पुरुष पर दूसरे अनुच्छेद में वर्णित उपनियम चौथे में यह लिखा है कि तुमने अपने आप को मेरे पास गिरवी रखा है गणपत राव गिरवी कुलकर्णी सरकार ने तुम्हें याद किया है ठीक है नाटक के बाद आऊंगा ये मत भूलिए कि अब आप कुलकर्णी सरकार के गुलाम हैं। चल रहे हैं या घसीटू कब लौटा रहे हो मेरे पैसे बस इतनी बात थी तुम्हारे लिए इतनी सी बात होगी मेरे लिए बहुत बड़ी बात है लेकिन अगर आप मुझे नाटक खेलने की इजाजत नहीं देंगे तो मैं आपके पैसे वापस कैसे करूँगा मेरी पीठ पीछे इतना सब कुछ हो गया और मुझे खबर देना भी जरूरी नहीं समझा तुमने खबर देता भी तो तुम क्या कर लेते जब तक तुम रहे तुमने अपना फर्ज निभाया मुझे चेतावनी दी खतरों से आगाह किया लेकिन मैंने ही ध्यान नहीं दिया हरी हर बात को मैंने अनसुनी कर दी इसलिए उसकी सजा तो मुझे ही भुगतनी होगी ना जिंदगी भर की गुलामी से बाहर निकलने का ये एकमात्र तरीका ये एकमात्र विकल्प मुझे लगा मैंने चुन लिया ये एकमात्र विकल्प नहीं है एक और रास्ता था तुम्हारे पास एक और विकल्प था जो पहले भी था और आज भी है मेरे साथ साई के पास चलो वो मदद जरूर करेंगे साई के पास वो मुझे मिले थे जानते उन्होंने मेरी मदद करने की कैसे कोशिश की रिक्शा में मैंने उन्हें जो तीन सिक्के दिए थे ना वही मुझे लौटाकर मुझसे कहा कि मुझे इनकी ज्यादा जरूरत है कभी नहीं मैं मर भी जाऊंगा पर उनसे दोबारा नहीं मिलूंगा मैं तो हमारे पास एक ही विकल्प है हमें ये गांव छोड़ के भाग जाना चाहिए क्या भाग जाना चाहिए कभी नहीं 
गणपत राव कभी मैदान छोड़कर भागता नहीं तो जो तुम अभी आत्महत्या कर रहे थे क्या वो मैदान छोड़कर भागना नहीं था समझो मेरे भाई शायद तुम सही कह रहे हो चलो मेरे साथ क्या हुआ देखो इतने सारे सिक्के ये कहां से आए पता नहीं मैंने तो इसमें वही सिक्के डाले थे जो साई ने मुझे दी तो कच्चा है ये लीजिए जरूरत के वक्त काम आएगा जरूरत के वक्त काम आएगा मुझे तो बहुत खुशी हो रही है कि आखिर में आप दोनों ने हमारी बात मान ली मैंने कुछ नहीं किया राव साहब वो तो साई ने हमें रास्ता दिखाया क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूं खुद तो दर दर जाके भिक्षा मांगते फिरते हो बड़े आए गणपत राव की मदद करने वाले मेरा इरादा आपको तकलीफ पहुंचाने का बिल्कुल नहीं था मैं तो आपकी मदद करना चाहता था जब मदद नहीं ली तब आप मुझे इतना बेजत कर रहे हैं अगर मदद ली होती तो न जाने कितना जलील करते आप मुझे तुम सही कह रहे थे ये सब साई की कृपा है ये, ये पैसों का चमत्कार पूरी की वजह से है मतलब वो साई थे साई ही ने मुझे उस जहर से बचाया साई कोई साधारण व्यक्ति नहीं है तुम सही कह रहे थे मुझे अब तुम्हारी बातों पर विश्वास आया मैं भी कितना बड़ा मूर्ख रहा हूं बहरहाल मुझे शिरडी से भागकर नहीं जाना मुझे साई के पास जाना मुझे द्वारका मई ले चलो
हाँ शाही देर कर दी मैंने आने में आपको समझने में शाही मुझे माफ कर दीजिए मैं अपने अहंकार में अंधा हो गया देख नहीं पाया कि आप आप हमेशा मेरी मदद करते रहे और मैं मैं बस आपका अपमान करता रहा और और फिर भी आपने आपने कभी मेरा साथ नहीं छोड़ा साई साई आपने जो मेरे लिए किया उसका आभार प्रकट करने के लिए मेरे पास शब्द ही नहीं है सही मैंने कुछ नहीं किया है गणपत राव जी जो कुछ किया है उस मालिक ने किया है करता भी वही है और कारण भी वही है इस संसार में हमें जो कुछ भी प्राप्त होता है वो हमारे कर्मों का ही फल है और इस फल में उसी की मर्जी होती है पर एक बात कहूं बहुत कमजोर निकले आप इतनी जल्दी हार मान ली सायुस जिंदगी भर उस कुलकर्णी की गुलामी से तो मरना ही बेहतर है ना अब आपको किसी की गुलामी करने की जरूरत नहीं है इन पैसों से कुलकर्णी सरकार का कर्ज अदा करके अपनी आजादी सुनिश्चित कीजिए आप जी सही पर जाने से पहले मुझे तुमसे कुछ चाहिए आदेश करें सही आदेश नहीं अनुरोध है चाहे कुछ भी हो जाए जीवन में जीवन में कितनी भी तकलीफें परेशानियां कितना भी बुरा वक्त क्यों ना आ जाए पर आप कभी अपने प्राण लेने की कोशिश नहीं करेंगे इसके बारे में सोचेंगे भी नहीं आप भले ही जीवन में कोई विकल्प बचे या ना बचे मैं वादा करता हूं इस बार हम पूरी तैयारी के साथ जाएंगे साई मैं सारे दस्तावेज तैयार कर लूंगा जो इस बात का सबूत होंगे कि हमने पूरा ऋण सूद समेत कुलकर्णी सरकार को वापस कर दिया बंता जी सुबह होते सरकार को बताना होगा हाँ ओ, 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 सुख दुख आने जाने हैं और मनवा तेरा बज न जाए मन में आशा के दीपक बुझने ना पाए सुबह फिर से आएगी मन समझाए भला करें भले ही कोई इंसान कितना ही गुणी कितना ही ज्ञानी क्यों ना हो भले ही उसमें महान बनने के सारे लक्षण मौजूद हो लेकिन उसकी केवल एक दुर्बलता उसके विनाश का कारण बनने के लिए पर्याप्त है और वो दुर्बलता है 
मनुष्य का अहंकार वो अहंकार उसकी भक्ति का हो या उसकी शक्ति का कला का हो या प्रेम का क्योंकि अहंकार एक ऐसा अंधकार है जिसमें मनुष्य को अपने अलावा किसी दूसरे का एहसास नहीं रह जाता वो ये भूल जाता है कि इस इस ब्रह्मांड में हम केवल एक कण के समान हैं और जीवन की सच्ची सफलता अपने अहंकार से मुक्ति पाने पर ही संभव है फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज